ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఆ కిడ్స్ గురించి అనమాట బలహీనంగా ఉండే పిల్లల గురించి మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి అనేది ఈరోజు మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను సో ఇది చూసే ముందు నేనైతే డాక్టర్ని కాదండి ఒక మామ్ని సో చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ అనమాట ఇలాంటి విషయాలు చెప్పమంటే మీరు ఏమైనా డాక్టర్ అని క్వశ్చన్ వేస్తారు చాలా వరకు చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ అది సో నేనైతే డాక్టర్ని కాదు ఒక మామ్ని నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ బాబు ఉన్నాడు అలాగే త్రీ ఇయర్స్ పాప కూడా ఉంది సో అందుకే వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళు బలంగా ఉండటానికి నేను ఇలాంటి కేర్ తీసుకుంటాను అనేది నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది కదా అని సో ఏంటంటే నేను కూడా నాకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి నేను ఎలా ఫేస్ చేశాను ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ నాకు ఐడెంటిఫై ఉంటుంది కాబట్టి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో మీకు తక్కువ ఇయర్స్ పిల్లలు ఉండొచ్చు అంటే నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ బాబు ఉన్నాడు అనుకోండి మీకు త్రీ ఇయర్స్ బాబు ఉండొచ్చు లేదంటే రీసెంట్గా డెలివరీ అయి ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫేస్ చేయాలి వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో ఇది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే ఒకవేళ మీకు నచ్చితే ఇది కంటిన్యూ చేయండి ఒకవేళ మీకు నచ్చలేదు అంటే స్కిప్ చేసేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను పిల్లలు బలహీనంగా ఉంటున్నారు అంటే దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలని చెప్తాను ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఫుడ్ సరిగా తినట్లేదా నిద్ర సరిపోవట్లేదా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారా అంటే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి వర్క్ స్ట్రెస్ ఏమైనా పడుతుందా లేదంటే వాళ్ళకి మన నెగ్లిజెన్సీ వలన పిల్లల పిల్లలు పాడవుతున్నారా లేదంటే ఇంకొకటి వచ్చేసి మెడికల్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా సో ఈ ఫైవ్ ఇంట్లోనూ నేను నా వరకు నేను చెక్ చేసుకునే అనమాట ఈ ఫైవ్ సో ఈ ఫైవ్లో ఏంటి రీజన్ పిల్లలు బలహీన పడటానికి అనేది ఫస్ట్ మనం నోటీస్ చేసుకోవాలి సో అది ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఇందులో మెడికల్ పరంగా డౌట్ మీకు ఎందుకు అలా అవుతున్నాడో తెలియట్లేదు అన్ని పెడుతున్నాము బాగా చూస్తున్నాము అయినా సరే వీడు ఇలా ఉంటున్నాడు రీజన్ ఏంటో తెలియట్లేదు అనుకునే వాళ్ళు ఫస్ట్ మీరు వచ్చేసి మీరు పిల్లలకి రెగ్యులర్గా చూపించి డాక్టర్కి చూపించండి దానికి వచ్చేసి రీజన్ తెలియకపోతే కనుక మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డాక్టర్కి కంపల్సరీ చూపించాలి సో దానివల్ల ఏంటంటే రీజన్ ఏంటో తెలుస్తుంది పిల్లలకు ఉన్న ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది సో రీజ ఇది మాత్రం కంపల్సరీ చేయండి మీకు రీజన్ ఏంటో తెలియట్లేదు పిల్ పిల్లలకి ఏమైనా మెడికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఒకవేళ మీకు యాక్చువల్గా మామ్కి అంటే అమ్మకి పిల్లలు ఎందుకు అలా అవుతున్నారు ఏంటి అనేది డెఫినెట్లీ తెలుస్తుంది ఇన్ కేస్ అలా తెలియలేదు అంటే వాళ్ళకి కంపల్సరీ డాక్టర్ని చూపించడం వల్ల చాలా మంచిదండి అలా వదిలేయడం కంటే పిల్లల్ని డాక్టర్కి చూపించడం వల్ల మనకి రీజన్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది అలాగే వాళ్ళు తొందరగా దాని నుంచి బయటపడతారు అనమాట సో ఇదొకటి నేను చెప్తాను ఇంకొకటి వచ్చేసి మీకు రీజన్ తెలుసు అంటే మా వాడు మా పిల్లలు ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల బలహీన పడుతున్నారు అంటే సరిగా తినడు ఏది పెట్టినా తినడు స్నాక్స్ తింటాడు అన్నం తినడు వెజిటేబుల్స్ తిండు ఫ్రూట్స్ తిండు లేదంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ తిండు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అది మనం వాళ్ళు తినే వేలోనే మనం పెడుతూ ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు బలహీనంగా ఉన్నారు అంటే మనం బలమైన ఫుడ్ ఏంటనేది ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్గా అన్ని తినేసే వాళ్ళకి అయితే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ కొన్ని తింటారు కొన్ని తినరు సో అలాంటి వాళ్ళతో చాలా కష్టపడాలి మనం ఇదే తింటారు అంటారు అది తినరు చాలా మారం చేస్తారు మనం గట్టిగా చెప్పినా సరే ఎంత చెప్పినా సరే తినరు పిల్లలు అంటే చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి వాటి యూజెస్ తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలానే మనం కొంచెం మనకి పిల్లలు అంటే ఎంత ఇష్టం నా మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని గట్టిగా ఏం అనలేము తిన కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళని తిట్టి కొట్టి పెడుతూ ఉంటాము సో దానివల్ల వాళ్ళు అయిష్టంగా తినడం లేదంటే వామిటింగ్ చేసుకోవడం ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి మనం ఇష్టంతోనే వాళ్ళు ఇష్టంగా తినే విధంగా చేసి పెట్టము అంటే వాళ్ళు ఈ అన్ని రకాలు తినడానికి ఇష్టపడతారు సో ఇప్పుడు బలమైన ఫుడ్ ఏంటి అంటే మీరు రెగ్యులర్గా వన్ గ్లాస్ మిల్క్ అండ్ వన్ ఎగ్ కంపల్సరీ పిల్లలకి పెట్టాలి సో అది ఏ రూపంలో అయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు బాయిల్డ్ ఎగ్ తినట్లేదు అనుకోండి మీరు ఏంటంటే దాన్ని ఆమ్లెట్లా చేయండి లేదంటే నూడిల్స్ ఉంటాయి నూడిల్స్లో వేయండి లేదంటే కర్రీలో పెట్టండి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేయండి సో ఈ విధంగా అనమాట వాళ్ళు ఏ విధంగా లైక్ చేస్తారు సో అన్ని చాలా రెసిపీస్ ఉంటాయి తెలియదు ఏం కాదు పిల్లలు ఎలా తినగలిగితే అలా చేస
వాళ్ళు తినేలాగా చూసుకోవాలి అండ్ గ్లాస్ మిల్క్ గ్లాస్ మిల్క్ అంటే అది మీరు న్యూట్రిషనల్ పౌడర్స్ ఉంటాయి కదా అంటే పిడియోషోర్ ఇంకా హార్లిక్స్ జూనియర్ హార్లిక్స్ ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇలాంటి వాటిని యాడ్ చేసి మిల్క్ తాగకపోతే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్స్ వెనిలా అని ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట మీరు సర్చ్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది ఏది బెస్ట్ అనేది మీ పిల్లాడు ఏం తాగుతున్నాడు అనేది చూస్ చేసుకుని మిల్క్లో యాడ్ చేసేస్తే కంపల్సరీ వాళ్ళు గ్లాస్ మిల్క్ అనేది వాళ్ళు తాగుతారనమాట సో యాక్చువల్లీ ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి మిల్క్ ఇష్టం లేకపోవడం అనేది ఉండదు కాబట్టి వన్ గ్లాస్ మిల్క్ వన్ ఎగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఇది రెండు డైలీ మీరు ఇచ్చేలాగా చూసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే పిల్లలకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిలో ప్రోటీన్స్ మినరల్స్ విటమిన్స్ ఐరన్ ఇవన్నీ ఉన్న ఫ్రూట్స్ చాలా ఉన్నాయి సో రెగ్యులర్గా మనం పిల్లలకి డ్రై ఫ్రూట్స్లో పెడుతూ ఉన్నాము అంటే వాళ్ళ హెయిర్ గ్రోత్ కానీ స్కిన్ టోన్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఉండే డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కానీ చాలా మంచిగా ఉంటుంది సో మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ని పిల్లలకి అలవాటు చేస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాటికి అలవాటు పడ్డారంటే మీరు పెట్టకపోయినా సరే వాళ్ళు అడిగి మరీ తింటూ ఉంటారు సో అది మనలో ఉంటుంది మనం పిల్లలకి ఏ ఫుడ్ అయితే అలవాటు చేస్తామో అదే వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ నా పిల్లలు అనమాట సో నాకు అంతగా తెలియదు నా హస్బెండ్ వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి వెజిటేబుల్ కర్రీస్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే పిల్లలకి మొదటి నుంచి అలవాటు చేస్తూ వచ్చామనమాట తను నేను కూడా సో దానివల్ల ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఉన్నారంటే ఆల్మండ్స్ ఇష్టపడతారు పిస్తా కావాలంటారు అండ్ క్రిస్మిస్ జీడిపప్పు ఇలా అన్నమాట చాలా ఉంటాయి వాల్నట్టు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో అన్ని రకాల పోషక పదార్థాలు ఉంటాయి వాల్నట్ అంటే సో అవి ఏంటి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఓకే సో డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను వాల్నట్ అని చెప్తాను చూడండి ఇది వాల్నట్ ఇది ఏంటంటే మనం డైలీ పెట్టాము అంటే ఇందులో చాలా మినరల్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అయితే చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీరు డెఫినెట్లీ పిల్లలకి పెట్టండి ఇది చాలా బెస్ట్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆల్మండ్ ఆల్మండ్స్ కోసం చా అందరికీ తెలుసు ఇది మీకు తెలియదు అని నేను అనుకోను సో అందరికీ తెలుసు డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే వాళ్ళకి బ్రష్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఒక త్రీ ఆల్మండ్స్ చాలండి ఎక్కువ కాదు మరి ఎక్కువ కూడా పెట్టకూడదు వీటి వల్ల డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా మరి ఓవర్గా పిల్లలకి పెట్టేయకూడదు మనం స్నాక్స్ ఎలా పెడతామో అలా పెట్టకూడదు మళ్ళీ ఒక ప్రాపర్గా పెడు పెడుతూ ఉండాలన్నమాట సో ఆల్మండ్స్ తీసు ఆల్మండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆల్మండ్స్ అయితే పిల్లలకి చాలా బెస్ట్ అనమాట ఇది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కానీ పిల్లల స్కిన్ టోన్ కానీ అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది వీటి యూజెస్ అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలీదు పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ మార్పు అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఆల్మండ్స్ కూడా డైలీ ఏ డ్రై ఫ్రూట్ పెట్టినా పట్టకపోయినా ఆల్మండ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకు పెట్టండి డైలీ ఇవి ఇది కూడా పీ పీల్ ఆఫ్ చేసి మాత్రమే పెట్టాలి సో ఇది ఒకటి నేను చెప్తాను పిల్లలకి వేడి చేసిందంటే చలవ చేసే వాటిలో డ్రై క్రిస్మిస్ క్రిస్మిస్ అనే చెప్తాను నేను సో క్రిస్మిస్ని మనం ఒక టూ త్రీ గ్లాసులో వేసి అవి వాటర్ నైట్ నానపెట్టేసి మార్నింగ్ ఇచ్చాము అంటే ఇది సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీ అనేది కూల్ అవుతుంది పిల్లలకి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు వేడి చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట డ్రై ఇవి క్రిస్మిస్ని మనం తినేదానికంటే ఆ వాటర్లో నానబెట్టి ఆ వాటర్ని తాగించామంటే పిల్లల స్కిన్ టోన్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది సో అలాగే బాదం వాల్నట్ ఈ మూడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి పిల్లలకి పిస్తా పిస్తా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిస్తా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా మీరు డేలో ఏదో ఒక టైంలో పిస్తాని ఒక త్రీ పెడితే చాలండి ఎక్కువ పెట్టిన అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఓరల్గా కాకుండా లేదంటే ఇవన్నీ కలిపి ఒక పౌడర్ లాగా డ్రై రోస్ట్ చేయాలన్నమాట అంటే వితౌట్ ఆయిల్ మనం ప్యాన్లో డ్రైగా వీటిని రోస్ట్ చేసేసి ఒక పౌడర్ చేసి వీటిని మిల్క్లో కలిపించామంటే ఇంకా వాళ్ళకి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్గా ఎంత బలంగా ఉంటారంటే చాలా చాలా బలంగా ఉంటారు మీరు ఓరల్గా పిల్లలు తినలేదు అంటే కనుక మీరు ఈ విధంగా వీటిని పౌడర్లా చేసి దీంట్లో కొద్దిగా బెల్లంని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ స్మెల్ ఇది డ్రై ఫ్రూట్ కాబట్టి వాళ్ళకి స్మెల్ పడదు స్మెల్ పడకపోవడం వల్ల లైట్గా అలకల పొడిని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే వాళ్ళు ఇష్టంగా తాగుతారు వాళ్ళు బలంగా కూడా ఉంటారనమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి డేట్స్ 
ఈ డేట్స్ అనేవి చాలా చాలా బలం అనమాట పిల్లలకి చాలా ఇవి ప్రొడక్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇవి బెస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ని మీరు తెచ్చుకుని వాళ్ళకి డైలీ పెట్టామంటే సో ఇవి వచ్చేసి నేను పిల్లలకు పెడుతుంటాను ఇవి ఏంటంటే లైట్ థిక్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట ఫ్రూట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినడానికి చాలా ఇష్టపడతారు ఒకవేళ డేట్స్ తినలేదు అనుకోండి పిల్లలు అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూస్ అని ఉన్నాయి ఉంటాయి సో లేదంటే మీరే చేసేయచ్చు ఇంట్లో డ్రై ఫ్రూట్ అంటే ఏమి లేదండి కజ్జోరం ఉంటుంది కదా వాటిని ఆ పిక్కలు తీసేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి డ్రై నట్స్ అన్ని వేసేయండి ఏంటంటే పిస్తా బాదం క్రిస్మిస్ జీడిపప్పు ఇవన్నీ వేసి బెల్లం ఉంటుంది కదా బెల్లం కూడా పౌడర్ని యాడ్ చేసి మనం లడ్డూలా చేసి ఇచ్చాము అంటే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అంటే కొంతమంది పిల్లలు తింటారు కొంతమంది పిల్లలు తినరు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాకు సన్ అండ్ డాటర్ కదా ప్రైజీ వచ్చేసి తింటుంది డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు మళ్ళీ సన్నీ తినడు సో డ్రై ఫ్రూట్స్లో వీడు మా మా అబ్బాయి తినండి డేట్స్ అనమాట చెప్తున్నాను కదండి డేట్స్ తినడు కాకపోతే పిస్తా తింటాడు బాదం తింటాడు జీడిపప్పు కాజు తింటాడు ఇంకా వచ్చేసి క్రిస్మస్ తింటాడు ఇవన్నీ తింటాడు డేట్ మాత్రం తింటాడు సో ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఎంతో కొంత తింటున్నాడు కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి కొన్ని తింటున్నారు కాబట్టి ఒకటి తినకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు అన్ని బిల్లలు తినేయాలి మీరు అన్ని పెట్టేయాలని ఏం కాదు సో వన్ మీరు ఒక డ్రై ఫ్రూట్ తెచ్చి పెట్టినా అది పిల్లలకి హెల్దీ కాబట్టి సో అన్ని రకాలు కాకపోయినా ఇందులో కొన్ని అయినా సరే మీరు పిల్లలకి తెచ్చి పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఓకే వీటిలో చాలా మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి డ్రై ఫ్రూట్ డ్రై ఫ్రూట్ అంటే సో మీరు అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా పిల్లలకి ఇది ఖచ్చితంగా పెట్టండి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి పిల్లలు బలహీనంగా ఉండటానికి ఇది ఇదొక రీజన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ మనం పెట్టకపోవటం వల్ల కూడా పిల్లలు బలహీనంగా ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు తినలేదు అంటే మనం అవాయిడ్ చేయడానికి చూడకూడదు వాళ్ళు ఏదో రకంగా తినేలా చేయాలన్నమాట సో ఇవి ఇలా తినలేదు కదా మీరు ఇంకోలా సేమ్యా చేస్తారు కదా పాయసం ఇష్టంగా తింటారు పాయసంలో వేసేయండి లేదంటే మిల్క్లో పౌడర్లో చేసి ఇచ్చేయండి లేదంటే స్వీట్స్లో చేసి ఇచ్చేయండి సో ఈ విధంగా ఏదో ఒక రకంగా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తినేలా చేయండి పిల్లలు బలంగా ఉంటారు ఇంకోటి వచ్చేయండి ఇంకొకటి వచ్చేసి పిల్లలు బలహీనంగా ఉండటానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఐరన్ డెఫిసియన్సీ ఈ ఇప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టలేదు అంటే మనకి పిల్లలకి ఐరన్ డెఫిసియన్సీ అనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట బాడీలో ఐరన్ తక్కువ ఉంటే మన బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఉంటుంది సో హిమోగ్లోబిన్ ఏంటంటే మన బ్లడ్ని సరఫరా చేస్తుంది అనమాట మన బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ని సరఫరా చేస్తుంది అనమాట సో ఈ హిమోగ్లోబిన్ మనకి కరెక్ట్గా ఉండాలి పిల్లల్లో కరెక్ట్గా ఉండాలి బ్లడ్ని ఆక్సిజ ఆక్సిజన్ని బ్లడ్లో సరఫరా చేయాలి అంటే ఐరన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐరన్ కా ఐరన్ తగ్గింది అంటే హిమోగ్లోబిన్ లోపం అనేది వస్తుంది సో దానివల్ల కొన్ని రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అవి మనకి మళ్ళీ ఫేస్ చేయాలంటే కష్టం కదా సో పిల్లలకి మ్యాక్సిమం ఐరన్ డెఫిసియన్సీ లేకుండా పిల్లలకి బలంగా ఉండటానికి నేను చెప్పినవన్నీ మీరు రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉన్నారు అంటే పిల్లలు చాలా బలంగా ఉంటారు సో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే విటమిన్స్ లోపం విటమిన్స్ లోపం ఎక్కువ ఎందులో వస్తుంది అంటే మనం ఫ్రూట్స్ పెట్టకపోవడం వల్ల అండ్ వెజిటేబుల్స్ పెట్టకపోవడం వల్ల వస్తుంది సో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఏంటంటే కర్రీస్ చాలా ఇష్టపడుతూ ఉండరు సో లీఫ్ కర్రీస్ అంటే అస్సలు ఇష్టపడరు కదా వెజిటేబుల్స్ పిల్లలు సో వారికి కలర్ఫుల్గా కనిపించేలా కానీ లేదంటే వాళ్ళు ఎలా తింటే అలా లైక్ చాట్ చేయొచ్చు సో పిల్లలు ఆకుకూరలు తినలేదు అనుకోండి వాళ్ళని వాళ్ళకి పప్పులో యాడ్ చేయండి లేదంటే ఆమ్లెట్లో యాడ్ చేయండి లేదంటే ఏదన్నా సలాడ్స్ కానీ లేదంటే చాట్స్లో కానీ ఇలా మనం చాలా వేస్ ఉన్నాయి పిల్లలకి ఆకుకూరలు కంపల్సరీ వారానికి ఒక్కసారి అయినా పెట్టాలి అలాగే పప్పు కాంబినేషన్లో కంపల్సరీ పెట్టండి వాళ్ళకి విటమిన్స్ లోపం అనేది రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అనేవి వాళ్ళు చాలా పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు మా అమ్మ అయితే ప్రైజీ అయితే కనుక ఫ్రూట్స్ ఎంత అలా తింటుందంటే ఇలా తేవగానే అలా అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అలా తింటుంది అంత ఇష్టంగా తింటుందని మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను అది మేము ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నేను పెట్టకపోయినా సరే తను అడిగి మరీ తింటూ ఉంటుంది సో అది మనం అలవాటు చేయడంలో ఉంటుంది అనమాట స్టార్టింగ్ నుంచే మనం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ అలవాటు చేస్తామంటే అదే అలవాటు అవుతుంది సో మనం తినలేదు కదా అని వదిలేస్తాం అనుకోండి 
వాళ్ళు అదే అలవాటు పడుతుంది నేను తినకపోయినా మా మామ పెట్టట్లేదు కదా పర్వాలేదు అని నెక్స్ట్ నుంచి కూడా అలాగే చేస్తారు సో ఇదొకటి రీజన్ అనమాట అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి పిల్లలు బలహీనంగా ఉండటానికి రీజన్ ఏంటి అంటే నులిపురుగు సమస్య సో చాలామంది పిల్లలకి నులిపురుగు సమస్య అనేది కామన్ అండి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉంటుంది సో చాలా వరకు ఇది పిల్లలకి ఏంటి అంటే నులిపురుగు సమస్య అనేది చాక్లెట్స్ తింటూ ఉంటారు స్నాక్స్ తింటూ ఉంటారు సో వీటి వలన అవి ఏర్పడే సమస్య ఉంటుంది అనమాట ఎంత కేర్ తీసుకున్నా మనం ఎంత మంచి ఫుడ్ పెట్టినా నులిపురుగు సమస్య అనేది చిన్నపిల్లల్లో ఉంటుంది సో ఇది మనకి రాకుండా ఉండాలి ఒకవేళ వస్తే అవి పోవాలి అంటే ధనియాల రసం అనేది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు చెప్ చెప్తే నేను ఇస్తూ వస్తూ ఉంటాను సో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే పరగడుపున దీన్ని మనం జ్యూస్ తీసిచ్చాము అంటే పిల్లలకి నులుపురుగు అనేది చనిపోతుంది అనమాట అది కాకుండా మెడికల్ పరంగా ఏంటి అంటే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి కంపల్సరీ నులుపురుగు నివారణ మందు వేయించాలండి ఎలా అంటే అది డాక్టరే ఇస్తారు మీరు రెగ్యులర్గా పిల్లల్ని చూపిస్తారు కదా ఆ డాక్టరే మీరు చెప్పారు అంటే ఆయనే మీకు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఇందులో మోస్ట్ నేను పిల్లలకి పట్టించేది బ్యాండీ ప్లస్ అని ఉందనమాట అది నాకు మా పిల్లల్ని చూపించే డాక్టర్ గారు చెప్పారు సో అది నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీరు కూడా తప్పకుండా మీ డాక్టర్ని కలిసి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి పాముల మందు పట్టించాలి కాబట్టి నులుపురుగు మందు సో దానికి ఏంటంటే మా పిల్లల ఏజ్ ఇది వీళ్ళకి పట్టొచ్చా లేదా మా పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు సో దీని వలన ఎలా ఉంటుంది మేము ఇది అనుకుంటున్నాము అని ఆయనకి చెప్తే ఆయన చెక్ చేసి కంపల్సరీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి పట్టాలి అది పిల్లలు బాగున్నా బాగోకపోయినా సరే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి బ్యాండీ ప్లస్ అనేది తప్పకుండా పట్టించాలి సో మీరు మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి తెలుసుకోండి తెలుసుకుని ఆయన ఏది సజెస్ట్ చేస్తారో అది మీరు మీ పిల్లలకి పట్టించండి సో సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి కంపల్సరీ ఈ నిలుపురుగు నివారణ మందు అయితే వేయించాలి ఒకవేళ అది ఉంది అంటే పిల్లలు ఎంత తిన్నా సరే వాళ్ళకి వంట ఒంటి పట్టదు అలాగే పిల్లలు పాలు పోతూ తెల్లగా అయిపోతారనమాట అది మీకు రీజన్ అనేది తెలిసిపోతుంది పిల్లలు తెల్లగా పాలుపోయారంటే వాళ్ళలో బ్లడ్ తక్కువైపోయి ఈ నులుపురుగు సమస్య అనేది ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి అది మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మీకు ఆ డౌట్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారంటే మీకు సమస్య అదైతే మీకు ఈ నులుపురుగు నివారణ మందు ద్వారాగా పిల్లలు హెల్దీగా ఉంటారనమాట సో ఇదొకటి అండ్ అలాగే విటమిన్ ఏ అని టానిక్ ఉంటుంది అది కూడా సిక్స్ మంత్కి ఒకసారి పట్టించాలి అని చెప్తారు చెప్తూ ఉంటారు సో అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి మనం పిల్లలకి ఏవి ఎప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ కానివ్వండి లేదంటే టానిక్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఇలాంటి నులుపురుగు సమస్య కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు సో అక్కడ కూడా మీరు ట్రై చేశారు కనుక్కుంటే మీకు పిల్లలకి ఎప్పుడు ఎలా మనం ఎలాంటివి ఇవ్వాలి అనేది తెలుస్తుంది సో డెఫినెట్లీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి విటమిన్ ఏ అండ్ నులిపురుగు నివారణ మందుని కంపల్సరీ పట్టించండి అది కూడా మీరు కేవలం మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి కానీ లేదా అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో తెలుసుకొని కానీ మీ పిల్లలకి ఏజ్ ఎంత ఏంటి అనేది పూర్తిగా చెప్పి మీరు వాళ్ళు ఏది సజెస్ట్ చేస్తే అది మీరు డెఫినెట్లీ పిల్లల పిల్లలకి పట్టిస్తే వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది ఒక రీజన్ అనమాట పిల్లలు బలహీన పడటానికి ఈ నులుపురుగు సమస్య అనేది ఒకటి అలాగే ఐరన్ డెఫిసియన్సీ అనేది ఒకటి ఇవి రెండు చూసుకోవాలి ఇవి రెండు కామన్ అలాగే విటమిన్స్ లోపం కూడా ఈ మూడు కూడా పిల్లల్లో వచ్చే కామన్ డిసీజెస్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి మీరు అవి ఈజీగా మనం మనం పెట్టే తిండి ద్వారాగానే సాల్వ్ చేసుకోవాలి మెయిన్ ఏంటంటే మన పిల్లలు ఎదగాలి వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండాలి వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండాలి అంటే కనుక మనకి మెయిన్ మనం ఇచ్చే ఫుడ్ వల్లనే వాళ్ళు అలా ఉంటారు సో మనం ఏదైతే ఫుడ్ ఇస్తామో దాన్ని బట్టి పిల్లలు కూడా యాక్టివ్గా ఉండడం లేదంటే వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవ్వడం గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్లు ఇదంతా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఇది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ అందరి పిల్లల్లో అన్నీ ఉంటాయని కాదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకున్నారు అంటే మీకు రీజన్ ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు పిల్లలకి ఏ ప్రాబ్లం ఉందనేది తెలుసుకుంటే కనుక మీరు మీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే మన నిర్లక్ష్యం వలన పిల్లలు వీక్గా ఉంటున్నారా సో ఇదొకటి మనం గమనించుకోవాలన్నమాట ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనం వర్క్లో పడిపోతూ ఉంటాము లేదంటే వేరే వేరే ఏదైనా 
కిచెన్ కిచెన్ కుకింగ్ కానివ్వండి కుకింగ్ కానివ్వండి లేదంటే వేరే వేరే ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా వర్క్లో పడ్డాము అంటే యాక్చువల్గా ఎక్కువగా పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సింది మమ్మీయే కాబట్టి సో మామ్ కాబట్టి మామ్ ఏంటంటే తనకి వర్క్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు మనకి ఏంటంటే వాషింగ్ కానీ లేదంటే కుకింగ్ కానీ ఇంటి పని ఏదైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా సరే దానిలో పడి మనం ఏంటంటే పిల్లలు ఏం చెప్పినా సరే వినడానికి ట్రై చేయము అండ్ వాళ్ళకి ఏదో పెట్టేస్తాము తినేసారు కదా సో సరే కూర్చున్నారు కూర్చున్నారు టీవీ చూస్తున్నారు కదా లేదంటే సరే చదువుకుంటున్నారు కదా ఈ విధంగా మనం వదిలేసాము అంటే పిల్లలు కేవలం దాని వల్ల కూడా బల బలహీనపడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇదోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ మీకు ఉన్నంత టైంలోనే కొంత టైం వాళ్ళకి కేటాయించారు అంటే ఏమీ లేదండి వాళ్ళు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి పక్కనే కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారా ఏం చదువుతున్నావు సో నేను కూడా చూస్తాను జస్ట్ ఏదో లైక్ వాళ్ళు పక్కన కూర్చొని జస్ట్ వాళ్ళని పట్టించుకున్నట్టు మనం పిల్లల్ని కేర్ తీసుకున్నాం అంటే వాళ్ళు చేసే వర్క్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతూ వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తూ సో ఈ విధంగా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళని ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది మనం కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అండ్ స్టడీస్ స్టడీస్ చదువుకునేలాగా చూడాలి అండ్ వాళ్ళ అదర్ యాక్టివిటీస్ని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళు మంచిగా వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా అంటే డ్రాయింగ్ వేస్తున్నారు అనుకోండి మనం కూడా వాళ్ళతో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు అనమాట వాళ్ళు ఒక ఏంటంటే మంచి యాక్టివ్గా ఉంటారు అందులో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉంటారు మనం వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉంటారు అనమాట దాని ద్వారా వాళ్ళు ఆ షార్ప్గా ఉంటారు యాక్టివ్గా ఉంటారు డల్ అనేది పోతుంది అనమాట దాని ద్వారా ఇప్పుడు పిల్లలు డల్గా ఉన్నారంటే అదొక పెద్ద బలహీనమనే చెప్పుకోవాలి సో ఎంత తిండి తిన్నినా ఎంత బాగా నిద్రపోయినా ఎన్ని చేసినా సరే యాక్టివ్గా లేరు అంటే అది వాళ్ళ బలహీన పడ్డానికి కూడా ఒక రీజన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మీరు మీ సో ఇలా మీరు మీ పిల్లల్ని ఏంటి అంటే వాళ్ళ అదర్ యాక్టివిటీస్ని కూడా మీరు గుర్తించి వాళ్ళతో పాటు మీరు ప్లేయింగ్ ప్లేయింగ్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడనివ్వండి వేరే వేరే ఆడనివ్వండి సో వాటితో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడం వాళ్ళతో కలిసి ఆడటం ఇలాంటివన్నీ చేశారు అంటే పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు సో కాబట్టి మీ ఉన్నంత టైంలో మీరు మ్యాక్సిమం పిల్లలకి పిల్లలతో స్పెండ్ చేయటానికి వాళ్ళతో కలిసి ఇలా ఇలాంటి వాటిలో వాళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయటం కోసం మీకంటూ ఒక టైంని వాళ్ళ కోసం కేటాయించారు అంటే పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో చాలా వరకు పిల్లలు ఏంటంటే ఫాదర్స్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు డ్యూటీస్లో ఆఫీస్లో ఉంటూ ఉంటారు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రాగానే ఏంటంటే కాస్త రెస్ట్ తీసుకోవటానికో లేదంటే అంటే ఏదైనా వర్క్ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చేసుకోవడంలోనో లేదంటే ఇలా అన్నమాట పిల్లలు ఫాదర్స్కి ఏంటంటే పిల్లలతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి టైం ఉండదు చేద్దామన్నా సరే వాళ్ళకి టైం ఉంటూ ఉండదు చాలా వరకు ఏంటంటే పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడానికే చూస్తూ ఉంటారు కానీ కొంతమందికి అలా ఉండాలి అన్న వాళ్ళకి కుదరదు కాబట్టి మీకు ఉన్నప్పుడే టైం ఉన్నందులోనే కనీసం స్లీపింగ్ టైంలో అన్నా సరే పిల్లల్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం ఉండటానికి మనం ట్రై చేయాలన్నమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే వాళ్ళు నిద్ర సరిపోవట్లేదు చాలామంది పిల్లలు సరిగా పడుకో నిద్రపోకపోయినా సరే వాళ్ళకి ఎదిగే టైంలో నిద్ర అనేది చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది సో పిల్లలు ఎక్కువ నిద్రపోతేనే పిల్లలు మంచిగా ఉంటారు లేదంటే వాళ్ళకి ఐ సర్ సో పిల్లలు నిద్రపోలేదంటే బ్లాక్ సర్కిల్స్ వచ్చేస్తాయండి ఇదే పిల్లలకి నిద్ర సరిపోవట్లేదు అనే రీజన్ మనకి తెలియడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇదే అన్నమాట సో వాళ్ళు సరిగా నిద్రపోలేదు అంటే వాళ్ళకి బ్లాక్ సర్కిల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి సో మీరు మ్యాక్సిమం ఎంత వర్క్ ఉన్నా వాళ్ళు ఎంత మేల్కో మేల్కొని ఉండాలి అనుకున్నా సరే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం పిల్లల్ని టైంకి నిద్రపించేయడం అనేది చాలా అవసరం ఇప్పుడు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అంతా స్కూల్లో ఉంటారు వాళ్ళకి కనీసం వన్ అవర్ నిద్రపోయే అవకాశం కూడా ఉండదు కాబట్టి మీరు వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి కాస్త కావాల్సింది పెట్టేసి అండ్ అలాగే బాతింగ్ అన్నీ చేయించేసి తొందరగా నిద్రపించేశారు అంటే వాళ్ళకి నిద్ర అనేది సరిపోతుంది పిల్లలు ఏంటంటే మెయిన్ నిద్రపోవటానికి రీజన్స్ ఏంటంటే 
ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆకలి వాళ్ళకి ఆకలి కంప్లీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి అది కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఫుడ్ సరిపోలేదు అనుకోండి వాళ్ళు నిద్ర అనేది రాదు సో ఆ నిద్ర రాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు మేల్కొని ఉండటానికి ఇష్టపడతారు సో దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి మీరు ఏంటంటే వాళ్ళకి కడుపు నిండా తినే తినేలా చూసుకోవాలి అలా కడుపు నిండా తిన్నారు అంటే వాళ్ళకి మంచిగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎక్కువ గ్యాస్ చేసింది అదే అనమాట మా పిల్లల్లో వాళ్ళకి కడుపు నిండా పెట్టేసాము అంటే కడుపు నిండా అంటే మరి ఓవర్ కానీ కాదు వాళ్ళకి సరిపోయేంత ఫుడ్ మనం ఇచ్చేసాము అంటే వాళ్ళకి నిద్ర అనేది మంచిగా వస్తుంది అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే వాళ్ళు టీవీస్ కానీ అదర్ వాటి మీద అంటే వేరే వాటి మీద పడిపోయి ప్లేయింగ్ లేదంటే వేరే వేరే వాళ్ళు అదర్ యాక్టివిటీస్లో పడి ఏంటంటే నిద్ర అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు ఎక్కువగా ఆడుకోవడానికి చూస్తారు లేదంటే టీవీస్ చూడడానికి లేదా మొబైల్స్లో గేమ్స్ ఆడటానికి సో ఇలాంటి వాటిలో పడి ఏంటంటే వాళ్ళ నిద్ర అనేది నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఒక టైం వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తామంటే ఆ టైంకి వాళ్ళు నిద్రపోతారనమాట ఒక టైం అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ నిద్ర విషయంలో ఆ టైం అనేది ఎప్పుడైతే మెయింటైన్ చేస్తామో ఆ టైంకి వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే పిల్లలు నిద్రపోవట్లేదు అంటే ఈ నులుపురుగ సమస్య కూడా వేడి చేసి వీటి వలన కూడా పిల్లలు సరిగా నిద్రపోకపోవడం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు కంపల్సరీ డాక్టర్ని కంప్లై కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి చూస్తే అంటే నిద్ర లేమి కూడా ఇది ఒక రీజన్ అని నేను చెప్తున్నాను అనమాట వేడి చేయడం సో వేడి చేసినప్పుడే నులుపురుగ సమస్య అనేది కూడా బయటపడుతుంది అంటే ఎలా అంటే పిల్లలు బ్యాక్లో ఇచ్చింగ్ వస్తుంది అంటే మోషన్ వెళ్ళే ప్లేస్లో ఇచ్చింగ్ వస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు సో మీరు అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఆ ఇచ్చింగ్ అనేది వేడి చేసి నులిపురిగే సమస్య అనేది ఇబ్బంది పెట్టడం వలన పిల్లలకి అక్కడ ఇచ్చింగ్ అనేది వస్తుంది సో అదొకటి మీరు చూసుకోండి ఓకే సో ఇందులో నేను ఏంటంటే ఇవన్నీ టిప్స్ ఏంటంటే మీరు గెస్ చేసి మీ పిల్లల పట్ల మీరు కేర్ తీసుకుంటారని చెప్తున్నాను అంటే మా పిల్లలకి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటాను అనేది జస్ట్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మీకు ఇది నాన్ ఇది రాంగ్ వే అనుకుంటే కనుక మీరు వినక అంటే చూడకండి స్కిప్ చేసేయండి ఒకవేళ మీకు ఇది అవును అనిపిస్తే కనుక మీరు ఒకవేళ మీకు కరెక్ట్ అని అనిపిస్తే మీరు క్యూర్ చేసుకుంటారని నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను అనమాట వాళ్ళ మీద స్ట్రెస్ మెయిన్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ పెట్టకండి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు అయితే స్ట్రెస్ పెట్టద్దు వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళని చదువుకునేవండి వాళ్ళ వాళ్ళు ఏ టైంకి నిద్రపోతారు ఆ టైంకి నిద్రపించడం వర్క్ వల్ల వాళ్ళు నిద్ర లేట్ అవ్వడం కానీ ఫుడ్ లేట్గా పెట్టడం వల్ల కానీ అస్సలు చేయకండి సో వాళ్ళు వర్క్ వల్ల ఉన్నప్పుడే మనం టైంకి పెట్టేయాలి టైంకి నిద్రపించేయాలి అలాగే టైంకి లేపాలి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి సో మీరు ఏంటంటే పిల్లలకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టేసి వాళ్ళకి నిద్ర లేకుండా అలాగే ఫుడ్ లేకుండా మీరు చదువుకోవాలి లేదు ఇప్పుడు కాదు నెక్స్ట్ అలా చెప్పాము అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే పాపం స్ట్రెస్ అనేది వాళ్ళ మీద పడుతుంది ఆల్రెడీ స్కూల్లో వాళ్ళ మీద పెట్టే టార్చర్ యాక్చువల్గా మామూలుగా ఉండదు పిల్లలకి యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో స్టడీస్ అంటే పిల్లలకి స్ట్రెస్ అనే చెప్తాను నేనైతే స్ట్రెస్ అనే చెప్తాను కాకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం కూడా మనం సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి చేయడం కానీ లేదంటే అయ్యో బాబోయ్ వాళ్ళ బుక్స్ కానివ్వండి లేదంటే వాళ్ళ స్టడీస్ కానివ్వండి బాబు నర్సరీ ఇప్పుడు నర్సరీ ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యింది సో చూడండి అండ్ స్ట్రెస్ అయితే పెట్టకండి స్ట్రెస్ పడకుండా చూసుకోండి వాళ్ళు చదువుపే చెప్పి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టద్దు అండ్ వాళ్ళకి యాక్టివ్గా వదిలేయండి ఫ్రీగా వదిలేయండి అలాగే చదువు నెగ్లెక్ట్ చేయమని కాదు సో మరీ చిన్నపిల్లల్ని అయితే అస్సలు స్ట్రెస్ పెట్టకండి వాళ్ళ వర్క్ టైంలో వాళ్ళ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేలా చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూసా కదా ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను జస్ట్ నేను క్యాజువల్గా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను నా పిల్లల పట్ల నేను ఎలా కేర్ తీసుకుంటాను ఏంటి అనేది డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ మీరు చూసుకోండి ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కూడా చేయండి కామెంట్స్ చేయండి ఓకే అలాగే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే నా ఛానల్ మీకు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి మామ్స్ హ్యాక్స్లో మరిన్ని వీడియోస్ని మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మిల్ మిల్క్లో మిల్క్లో పౌడర్స్ని ఎలాంటివి ఇస్తే పిల్లలు హెల్దీగా ఉంటారని నేను వీడియోని షేర్ చేయబోతున్నాను డె